ഹേഡ്സ് മീർഷ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ഡ്രീം ഫോർ ടു ഡോൾ സീരീസ് നമ്മുടെ വർക്ക് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഓർഗനൈസ്ഡ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം വർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം സാധാ രൂപത്തിൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണം പക്ഷെ ഓർഗനൈസ്ഡ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായിരിക്കും പിന്നീട് രണ്ടാമത് വീഡിയോ എഡിറ്റിങ്ങിൽ അതായത് എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ചസ് വരുത്തണമെങ്കിലും എല്ലാം കൊണ്ടും എന്താണ് ഒന്നുകൂടി ഈസിയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ഒരു ടെക്നിക്ക് ഓ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു മെയിൻ ഫോൾഡർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക വീഡിയോ പ്രൊജക്ട്സ് എന്നോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക ഓരോ ഫോ ഓരോരോ വർക്കും എന്ത് ചെയ്യുക സപ്പറേറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് ഫോൾഡർ ആയിട്ട് സോർട്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് സീറോ വൺ ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറവ ഈ രണ്ടാമതൊരു പ്രൊജക്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക സീറോ ടു ട്രാവൽ എക്സ്പ്ലോർ കാലിക്കറ്റ് അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യുക ഓരോരോ പ്രൊജക്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഓ ഇവിടെ പറവ സോറി അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഓരോ ഫോൾഡേഴ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഫയൽ ഫൂട്ടേജ് ടൂൾസ് ഇങ്ങനെ മൂന്ന് ഫോൾഡറായി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക ഫയൽസിൻ്റെ ഉള്ളിലായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ പ്രീമിയർ പ്രോ പ്രൊജക്റ്റ് ഫയൽ ഉണ്ടാവുക ഫൂട്ടേജസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിങ്ങളുടെ കംപ്ലീറ്റ്ലി വീഡിയോസും കാര്യങ്ങളും എന്ത് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് മാറ്റിവെക്കാവുന്നതാണ് ഇനി ഇതിൽ തന്നെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ഒരു ഐഫോണിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്ത വീഡിയോസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഡി എസ് എൽ ആറിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്ത വീഡിയോ ഉണ്ട് ഡ്രോൺ ഡി ജെ ഡ്രോണിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്ത വീഡിയോ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ മൂന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ഫോൾഡേഴ്സ് ആയിട്ട് മാറ്റിവെക്കാവുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ടൂൾസ് വീഡിയോ അല്ലാതെ വീഡിയോ ഒരു ടൂൾസ് ആണ് വീഡിയോ അല്ലാത്ത ടൂൾസുകൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സൗണ്ട് എഫക്ട്സ് ട്രാൻസിഷൻ ലൈറ്റ് ലീക്സ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ കണ്ടൻസ് ഉണ്ടാവും ടൂൾസ് ഒരു വീഡിയോ എഡിറ്റിങ് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കണമെങ്കിൽ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ടൂൾസിൽ ശേഖരിച്ച് വെക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ നിങ്ങൾ പ്രൊജക്റ്റ് മറ്റൊരു സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് കോപ്പി ചെയ്യാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു പുറമേ ഒന്ന് ഈ ഒരു ഫോൾഡർ കോപ്പി ചെയ്താൽ മതി കാരണം അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എല്ലാ കണ്ടൻസും ഉണ്ടായിരിക്കും ഇൻക്ലൂഡ് ആയിരിക്കും ഇനി അതുപോലെ തന്നെ സെക്കൻഡ് വർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം എക്സ്പ്ലോർ കാലിക്കറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ സെയിം ഫോൾഡേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യാം ഇവിടെ കൊണ്ടുവരിക സെയിം ഒരു മെത്തേഡ് എന്ത് ചെയ്യുക ഫോളോ ചെയ്യാം അപ്പം ഇങ്ങനെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുക സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക വർക്കും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇനി അപ്പോൾ നമുക്ക് വർക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് വർക്ക് പറവ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്തു പറവയാണ് അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഫൂട്ടേജിലേക്ക് നമ്മുടെ വീഡിയോസ് എല്ലാം കൊണ്ടുവരിക തൽക്കാലം ഒരു എസ് എൽ ആറിൽ എടുത്ത എനിക്ക് ഞാൻ എസ് എൽ ആറ് വാങ്ങി ഉടനെ തന്നെ എടുത്ത കുറച്ച് ഫൂട്ടേജസ് ആണ് ഇത് ഈ സ്വിച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ വീഡിയോ പ്രൊജക്റ്റിൽ പറവ ഫൂട്ടേജിലേക്ക് വീഡിയോ കൊണ്ടുവന്നു കോപ്പി ചെയ്തിട്ടു അപ്പം പറവ എന്നുള്ള ഫോൾഡറിൽ ഫോട്ടേജസിലെല്ലാം നമ്മൾ എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസും എന്ത് ചെയ്തു കൊണ്ടുവന്നു ഇനി ഇതിൻ്റെ വേറൊരു ഗുണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ സാധാരണ ചിലപ്പോൾ വീഡിയോസ് ഡി ഡ്രൈവിലായിരിക്കും അതിൻ്റെ സൗണ്ട് കാര്യങ്ങൾ എന്തായിരിക്കും ഡെസ്ക്ടോപ്പിലായിരിക്കും അപ്പം ഇതെല്ലാം ബുദ്ധിമുട്ടാണ് രണ്ടാമത് ഫയൽ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യാനും എല്ലാത്തിനും കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് എന്ത് നമ്മളെല്ലാം ഒരൊറ്റ പ്രൊജക്റ്റ് ഒരൊറ്റ ഫോട്ടോയിലേക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കൊണ്ടുവരുന്നത് അപ്പം നമ്മുടെ ഫോട്ടേജസ് എന്ത് ചെയ്തു ഫോട്ടേജസ് എന്ന ഫോട്ടോയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ടു ഇനി നമുക്ക് പ്രീമിയർ പ്രോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പം പ്രീമിയർ പ്രോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഫയലിൽ ന്യൂ പ്രൊജക്റ്റ് ഇവിടെ നമ്മുടെ പ്രൊജക്റ്റിൻ്റെ പേര് പ്രൊജക്റ്റിൻ്റെ പേര് പറവ നിങ്ങളുടെ ലൊക്കേഷൻ എവിടെയാണ് ഈ പ്രൊജക്റ്റ് സേവ് ചെയ്യേണ്ടത് അതിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ എന്ത് ചെയ്യുക കാണിച്ചു കൊടുക്കുക അതായത് വർക്കിൽ വീഡിയോ പ്രൊജക്റ്റിൽ പറവയിൽ ഫയൽ ഇതാണ് ഫയലിൻ്റെ ഫോൾഡർ നമ്മൾ നേരത്തെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ സോഴ്സ് ഫയൽ ഇതിനാണ് സേവ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ആ ഒരു ഫോൾഡർ
അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ കുറച്ച് എഫക്ട്സ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇൻ്റർഫേസ് എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള ഇഷ്ടങ്ങളൊക്കെ അനുസരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യുക ചേഞ്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫേവറേറ്റ് ഞാൻ എൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഇൻ്റർഫേസ് ആണിത് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു രൂപത്തിൽ സേവ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക ഇവിടെ വിൻഡോയിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ വിൻഡോസും പോകും ഒരു ഹിസ്റ്ററി അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഹിസ്റ്ററീസ് ഉണ്ടാവും എനിക്ക് വേണ്ട ഹിസ്റ്ററി ഇവിടെ അല്ല ഇവിടെയാണ് വേണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റി വെക്കാവുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ കളർ ഗ്രേഡിങ്ങിൻ്റെ ലുമെട്രി കളർ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എന്താ ഇപ്പോൾ ലുമെട്രി എനിക്ക് വേണ്ടത് ഇവിടെ വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ മാറ്റി വെക്കാവുന്നതാണ് ഇനി എനിക്ക് ലുമെട്രി കളർ വിൻഡോ ഇവിടെ വേണ്ട ഡിലീറ്റ് ചെയ്യണം ഇവിടെ ഈ ഒരു ബാറിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ക്ലോസ് കൊടുക്കുക ക്ലോസ് കൊടുത്താൽ ഡിലീറ്റ് ആവും അതല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് അൺഡോക്ക് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു സെപ്പറേറ്റ് വിൻഡോ ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും അൺഡോക്ക് ചെയ്യുക ഇതൊക്കെ ഓരോ ടെക്നിക്സ് ആണ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടേതായിട്ടുള്ള ഒരു ഇഷ്ടത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യുക പ്രീമിയം പ്രോ ഇൻ്റർവ്യൂ സെറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇനി എൻ്റെ ഒരു ഇഷ്ടം ഇവിടെ പ്രൊജക്റ്റും എഫക്സും മാത്രമേ എന്നാൽ ഉപയോഗിക്കാറുള്ളൂ അപ്പം പ്രൊജക്റ്റ് വിൻഡോയും എഫക്സ് വിൻഡോയും മാത്രം ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം എന്ത് ചെയ്യും ഞാൻ ക്ലോസ് ചെയ്ത് വെക്കും പിന്നെ ടൈം ലൈന് പിന്നെ ഇവിടെ എസെൻഷ്യൽ ഗ്രാഫിക്സും അതുപോലെ തന്നെ ലുമെട്രി കളും ലുമെട്രി എനിക്ക് വേണ്ടത് ഇവിടെയാണ് എസെൻഷ്യൽ ഗ്രാഫിക്സ് ലുമെട്രി കളർ അതുപോലെ തന്നെ സൗണ്ടും എസെൻഷ്യൽ സൗണ്ടും ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കാറ് അതുപോലെ തന്നെ പ്രോഗ്രാം വിൻഡോ അതുപോലെ തന്നെ സോഴ്സും എഫക്സ് കൺട്രോൾ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ഇങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച് നമുക്കിത് എന്ത് ചെയ്യുക സേവ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് വിൻഡോയിൽ വർക്ക് സ്പേസ് സേവ് ആസ് ന്യൂ വർക്ക് സ്പേസ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഫേവറേറ്റ് നമ്മളതായിട്ടുള്ളൊരു പേരിൽ എന്ത് ചെയ്യാം കൊടുത്ത് ഓക്കെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സേവ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് അപ്പോൾ അതൊരു ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് ഞാൻ ഫേവറേറ്റിലേക്ക് വന്നു ചില സമയത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് അങ്ങനെ തന്നെ കിട്ടണമെന്നില്ല അപ്പം എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഇവിടെ തന്നെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് അതല്ലെങ്കിൽ വിൻഡോയിൽ വർക്ക് സ്പേസിൽ വന്ന് റീസെറ്റ് ടു സേവ് ഇഡ് ലേ ഔട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ എന്ത് ചെയ്യും ഇതിലൊന്ന് റീസെറ്റ് ചെയ്ത് തരും കറക്റ്റാക്കി തരും അപ്പം ഇതാണ് ഇൻ്റർഫേസും അതിൻ്റെ ബേസിക്സും ഇനി നെക്സ്റ്റ് അപ്പം പറഞ്ഞു പ്രൊജക്റ്റിലേക്കാണ് നമ്മുടെ കംപ്ലീറ്റ് കണ്ടൻസും അതായത് ഫൂട്ടേജസ് ആയാലും എല്ലാം ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യാം ഈ വീഡിയോ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ടെക്നിക്ക് ഫയലില് ഇമ്പോർട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മളതായിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് എന്ത് ചെയ്യാം ഫുട്ടേജിൽ വന്ന് എല്ലാ വീഡിയോസും ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യാം അതല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ വീഡിയോസും കൂടെ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് തൽക്കാലത്തേക്ക് വീഡിയോ എല്ലാം ഡിലീറ്റ് ചെയ്തു സെലക്ട് ചെയ്ത് ഡിലീറ്റ് ചെയ്തു അതല്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് മെത്തേഡ് ഇവിടെ നിന്ന് നേരെ പിടിച്ച് എന്ത് ചെയ്യുക ഡ്രാഗ് ചെയ്തിട്ട് പ്രൊജക്ട് ഇന്ത്യയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി എന്നാലും എന്ത് ചെയ്യുക നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇനി വേറെയും ഒരു ടെക്നിക്ക് ഇവിടെ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക പ്രൊജക്ട് ഇന്ത്യയിൽ രണ്ട് ആയിട്ടുള്ള സ്പേസിൽ എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഈ പല രൂപത്തിലും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇനി ഇവിടെ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ ഓർഗനൈസ്ഡ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക കാര്യങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാം അതായത് ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക ഫോൾഡേഴ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ കാണാം ന്യൂ ബിൻ ബിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോൾഡർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തൊരു ഫോൾഡർ ക്രിയേറ്റ് ആവും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൽ ഫുട്ടേജ് ഇനി ഇതിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക വീഡിയോസിനെ ഡ്രാഗ് ചെയ്തിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ഫോൾഡറിലായിരിക്കും എല്ലാ വീഡിയോസും ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതിന് ടൈറ്റംസ് ഉണ്ട് ഇതിൽ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ഫുട്ടേജസ് ആ വീഡിയോ സെപ്പറേറ്റ് വിൻഡോ ആയിട്ട് വരും ഇനി എഡിറ്റിൽ പ്രിഫറൻസിൽ ജനറൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് അതായത് നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റ് വിൻഡോ ആയിട്ട് വരണമെന്നില്ല അതിനുള്ള കാരണം ജനറൽ ബിൻസിൽ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ഓപ്പൺ ഇൻ ന്യൂ വിൻഡോ ചിലപ്പോൾ അതെന്തായിരിക്കും ഓപ്പൺ ഇൻ ന്യൂ പ്ലേസ് ഇൻ പ്ലേസ് ആയിരിക്കും ഓപ
Okay, anyway. Now, Premier Pro is a basic interface and footage import. Now, we start the work. That's why we create a sequence. That's why we need to use our video in any size. Now, we create a size and sequence. For example, we need to use a full HD video. We need to use a full HD video. We need to use a size in 1.0. Indonesia New Sequence One method That is Ctrl N That is the method That is the project That is the project That is the Create New Item Sequence That is the method 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 First thing is File is the One Sequence Create 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 Full HD Half HD That is the method रेड कैमरा इन डे साइज़ अनुरूप बहुत कारिंग आवेल बना ने इनके लिए फुल्ला चिड़ी बैंड ने नेगल ना ये वड़न देता था मधी जस्ट एक डिजिटल डीएसएल आर लोग ने फुल्ला चिड़ी आदर लेंगल कैनन लोग ने फुल्ला चिड़ी पी ऐड का प्रोग्रेसिव इनी इधर तेने फुल्ला चिड़ी तेने फुल्ला चिड़ी Video dengan anda kira macam mana? Nampaknya kamu orang dengan rilis ini mana? Oh, ini ru. Telkal tinggi berde, full HD 30 fps sendiriya. Ubi ka, celer kari yang dah fps sendal, adik beri kari awal nak kari ini dengannya. Enam ru. Oh, ini beri full HD 30 fps sana. Select itu. Ini beri sequence ini beri peran dia beri beri change dia main. Di beri ini kuda. Ini ini beri beri itu. Okay, urut aja. Lagi urut aja sequence. Main ni lah sequence. Kita urut aja ini folder ni urut aja. Nampak create aja. Nampak urut aja gitu. Lagi, mana timeline ni? Melam, pandan na aktif aja. Ini, emak urut aja ni ada video urut aja. Ia tu, lagi drag aja. Timeline ni lagi video ni itu boleh drag aja. Ia tu dah urut aja. Timeline ni ada orang urut video ada ikut. फिनिशिंग आउटपुट टाइप कांड ना दे अत बोलते हैं चीन को इधर तो ना टाइमली नहीं है शरीर का वाला नहीं इधर एक टिक्का इधर ले लाइन है इधर आने इधर ने मोबाइल लोड लगाना वीडियो लाइन वीडियो लेयर्स अन्य तार टू लगाते ओड ही लेयर अन्य तो वी वन वीडियो लेयर वन वीडियो लेयर टू वीडियो लेयर थ्री नेह कि न्यू बट राइट क्लिक किए थे ऐड ट्रैक हुई चंदी या क्रिएट किया होगा ना अत बोलते हैं ओडियो लेयर वन टू थ्री फोर उधर ने टाइमलाइन डेर बेस है ये इनके टाइमलाइन ज़ूम चेयर ने निकल कीबोर्ड ल प्लस अरे ये प्लस बटन ना मरती है ना उनके टाइमलाइन ज़ूम चेयर ना ने अत बोलते हैं माइनस कीबोर्ड ल माइनस बटन ना मरती है ना अत ज़ूम आउट है ना ने तो बोला ज़ूम इन ज़ूम आउट चेयर ना ने